How to stay in love with the job that you have? That is today's Paano Ba to Issue. And I am so happy na finally nakuha ko na ang aking guest for today. The forever one and only... Chupa Jolie. Chupa Chupa. Yes! <laughs> Jolina Magdanao Espreta. Hi! Hello! Hello. Finally! Correct! Natuloy na tayo. I don't mean to date you pero how many uh, years in the so, industry? Ah, uh, sa so naaalala ko, parang 33 years. What? Grabe! Oo! Oh, oh. Wow. Kasi nag-start ako 8 years old yeah. eh. Ah, yes. Eh, 40 na ako. So, ma... Uh, hindi mo kang 40 at all. At hindi mo kang 33 years. <laughs> what advice would you give to those na maka-face ng rejection, uh, uh, uh. mahirapan, or magka-low points? Parang ang una na naisipin is, ay, ayoko na sa job. Uh, uh, uh. Um, so, what is your advice? To parang yun nga, stay in, in your job, whatever job. Para sa akin, hindi ko rin maabot yung taon na nagstay ako sa showbiz kung hindi dahil sa family ko. Kung hindi dahil sa daddy ko na naging manager ko, family ko na buo silang nakasupport sa akin ah, hanggang sa naging negosyo na rin namin itong show business. Nagkaroon na kami ng business na boutique yeah. dahil sa mga income na nakukuha namin dito sa showbiz. Parang sa akin, dapat talaga huwag kang bibitiw dun sa family eh. Dun sa values na tinuro sa'yo ng family mo. Dapat talaga, huwag silang maaapektuhan ng negative Activity. Kung alam mo negative na dyan, huwag ka nang pumunta dyan. Kung nakakaramdam ka na parang, teka lang, imbis na ma-uplift ako itong friend ko na to, parang vampire siya na nakukuha niya lahat ng yes. ano. Parang ganun, alis ka na dyan. Makipagkilala ka. Ang daming tao sa buong mundo. Huwag ka na ma-stuck dun sa akala mo yun na lang ang friend mo. Lalo na, doon sa mga ang dream ay dito sa industriya natin. Dahil sobrang daming tao at pinipili mo lang talaga yung mapapagkakatiwalaan mo. At malalaman mo lang yun after ilang years. Diba? Hindi agad-agad. Minsan nalulungkot ako pag may napab- nababasa ako or na- napapanood ko na bago pa lang sabak, nalulungkot na right. or na pag na-reject na, sobrang baba na ng tingin sa rin na. Oo, para sa akin naaawa ako kasi iba rin itong mundo ngayon na ginagalawa nila ay social media. Yes na lahat na open ka eh. Kung baga sa allergy, open na open yung yeah. allergens mo, para okay. mga ganun. Nung panahon natin dati, yes. nakablock kasi yun eh. So, kung meron man mga bashing na ganun, kailangan mo ka face to face mo yung tao. Pero pag nasa bahay ka na, okay ka na, eh ngayon nasa bahay ka lang, nababasa mo na. Right. So, ang hirap talaga. Pero kung may guidance ng family right. at may guidance ng mas nakakaalam, mas maganda kung magkano kayo ng mentor. Effective talaga Do you have? Para sa akin, ang mga mentor na consider ko ay yung mga nakatrabaho ko na yung mga director. Right. Tapos yung mga naging kaibigan ko na rin dito sa industriya na ang taas na ng mga posisyon na parang kahit na alam ko magkakasabay kami dati, gusto ko pa rin silang gawing mentor kasi mm-hmm. parang iba rin yung pinagdaanan nila. Siyempre, um, family, mm-hmm. which is for a lot of us, yun naman yung reason kung yes. bakit tayo nasa mm-hmm. trabaho natin. To push away negativity, I think yun ang sobrang important. Oh, oh. And na, tama, na, yung na. mentor or and parang anyone mm-hmm. you can learn from. Yes. Meron na akong follow-up question. Go! Okay lang. A lot of the people mm-hmm. who write me, they're in a certain job. Okay, okay. it pays the bills. Uh-oh. Siyempre, kailangan naman natin mag-earn. Yes. But the moment na nga na, pinyari meron silang katrabaho or boss na Uh-oh. medyo mean or yan, may rejection or na-promote si Ganda sa ito, hindi sila mapapromote, they automatically think, ito ba talagang job na para sa akin? Baka dapat ako mag-move ng job. What advice siguro can you give those na parang napanghihinaan ang loob? Para sa akin kasi, wala din pinag-iba yan sa mga singers na gusto sumali sa contest. Nare-reject din naman, hindi ka nananalo. Or minsan, mag-audition ka sa ganito. Ako, marami ako pinag-audition ng dati. Bigla na lang, ay, yun na pala yung huli namin kita, hindi na pala ako tinawagin pabalik. Pero tinry ko ng tinry kasi eto yung gusto ko. Para sa akin, kung yan talaga yung job na gusto nyo at kahit nire-reject kayo, magkakaroon at magkakaroon kayo ng lugar dyan. So kung i-reject sila or kung meron mang mapagsalitaan sila ng masama, nyo agad isipin na dahil mali kayo or hindi kayo magaling, baka nung time na yun may pinagdadaanan si bossing or baka naman, sige, itry ko pa. Imbis na siguro masaktan sila at mag-give up sila doon, gawin nilang, ay, hindi pa, gubutihan ko pa. Right. Kasi ganun yung nangyari din sa akin dito sa industriya na parang kada audition, but may ganun? Eh di, tatry ko pa. Subo pa ako, tas dito mas lalakas ako yung boses ko. O dito mas iiiyak ko, parang ganun. So, itry nyo lang na itry. Ngayon, nasa katawan nyo na yun kung talagang hindi lahat na talaga ginawa ko eh. Tagbo kayo sa family, ano po ba tingin nyo ganito? Kapag hindi pa rin lang mabigyan sagot, 
meron pang iba na pwede mong gawing mentor na lapit ka sa iba. Pag wala pa rin talaga, then tsaka kayo mag-isip. Pero never na talagang bababa yung self-esteem at huwag niyo sabihin, wala na akong lulugaran. Na, sayang ang buhay! Ano, nakakaramdam ako ganyan. Kahit matagal ka na sa industriya at minsan kabisado mo na yung way, ayoko pa rin mawala sa akin yung parang kaba. Right, Paglalabas yes. yung ganyan na may bago artista, kakabang ka, or ay magaling siya sa ganyan. Pero, ang iniisip ko dyan, mas gagalingan ko. Kahit alam ko na pinagdaanan ko na yan, gagalingan ko nang alam kong wala akong inaatakan. Kasi ini-enjoy ko talaga tong industry. Feeling ko nga parang kahit na anong problema siguro ang pumasok sa akin. Pag tungtong ko dito sa trabaho ko, parang nawawala. Tapos pagbalik ko, may problema pala ako. Dapat ganun yung maging attitude nyo dun sa trabaho na yun. Dahil pag hindi na ganun, baka nga hindi kayo dapat sa akin. At saka ang ganda nung sinabi mo na may puwang para sa'yo. Even if feeling mo oh, oh. wala, ako ay super believe that eh. Even if feeling mo wala ka ng space yes. in whatever industry you're in, meron at meron eh. Kasi meron kang unique something sa'yo na yun yung ma-contribute mo at saan ka man. Yung purpose-driven life. Nung binasa ko yun, talagang yung first page pa lang, nabuhay na ako na lahat tayo ginawa tayo ng unique. From pinanganak tayo hanggang sa mawala na rin ang buhay natin. So lahat na pinagdada na natin, merong purpose. Mm-hmm. Kahit na minsan napapanginaan ka ng loob, lagi mo lang isipin, hindi ako bibigyan ng ganito pagka hindi ko kaya. At saka dati, ano ba, ito, syempre ngayon may mom she's. Merong mga inquiries, may endorsements, tapos parang nag-hope ka na, biglang, ay, na-elbow ata ako. Parang may mga ganon. Mm-hmm. Hindi ko na linisip na, ah, hindi ako na-elbow. Okay lang. Baka may mas maganda. Yes, may may, tapos may big may nanating. Maging positive lang tayo. Alam ko, madali itong sabihin. Kasi siguro nasa posisyon ako ngayon na masaya ang buhay ko. Pero pag ilagay nyo ang sarili nyo doon sa posisyon na yun, kahit hindi masaya pa kayong time, sasaya kayo. Kasi in-own mo na yung happy mo. At saka na-attract mo yung energy na Totoo nagiging yun. up mo. Ako naniniwala. Ako din, din. Naniniwala ako. It, ito yung isa pang like ko sinasabi na parang to those na giniisip mag-move ng work. Meron din at merong kakaibang challenges sa work oh, na kung oh. saan ka man lilipat. May politika din, yes, may hirap lahat. din, may mga tsakang katrabaho din. Oh, so parang isipin mo na lang doon ka ba sa bago? Will you challenge yourself? Or mm-hmm. dito pa sa medyo alam mo na sa parang pasok naman sa skill set. Correct. So, Tsaka siguro... Anywhere. Bago nila isipin na sino kayo mga katrabaho doon, baka ang tsaka, naku yung boss ko baka matapang. Tingnan mo muna yung kakayahan mo. I-develop mo, buuin mo, para pagpasok mo doon, yung aura mo agad, ako ang nararapat sa posisyon na ito. Ganon. Ayan! To everyone starting out first job or who just moved the job, I'm sure nakatulang advice ni Mom Shi Jo. Thank you! Thank you! Sana natin ito, sumulat ko kayo. Sana madali pang 33 years in the industry na nung nito at sana ako mabuti na ako ng 33 years in the industry. Till next time! Thank you!